Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocii Iașului. Anul trecut s-au împlinit 45 de ani de când armata sovietică, împreună cu celelalte țări din tratatul de la Vașovia, au invadat Praga. Este un eveniment care este marcat în România de prezența unor fotografii celebre ale fotografului Iosef Kudelka. Astfel de fotografii au ajuns și la Iași într-un vernisaj care va fi găzduit de Palatul Culturii. Este un eveniment foarte important care este, până la urmă, organizat de Institutul Francez, de Centrul Ceh București și deopotrivă împreună cu reprezentanții ai agenției Magnum Photos. Vorbim despre acest vernisaj și cu aceste ocazii despre fotografia document istoric și de artă împreună cu organizatorii acestui vernisaj ajuns, ajuns și la Iași în aceste, în aceste zile. Este vorba despre Karin Frizenbicher de la Magnum Photos. Bună seara, vă spun bună seara și vom avea și traducere la, aceste, la acest dialog și de asemenea Alain Ramet, directorul Institutului Francez Iași. Vreau să vă întreb care e importanța acestui vernisaj din punctul dumneavoastră de vedere. Vous l-ave dit, c'est un cette exposition c'est un double événement. Este pe de o parte un dublu eveniment, după cum și dumneavoastră a spus, este un eveniment local important, deoarece am reușit să redeschidem Palatul Culturii cu această ocazie. Ah, donc c'est un événement important par le este un eveniment local de amploare, spuneam, dar în același timp este și un eveniment artistic de mare importanță, deoarece fotografiile pe care vor fi prezentate în expoziție sunt artistic foarte importante. Iose Kudelka este și el foarte important și avem șansa să lucrăm cu o agenție renumită Magnum Photos și să o avem alături de noi pe una dintre reprezentantele acestei structuri, Karin Frizandrihar, care care îi voi da cuvântul să spună mai multe lucruri. Fotografiile pe care Iosef Kudelka le-a realizat în acel, acea lună august a anului 1968 este primul său reportaj de actualitate pe care l-a realizat. Iosef Kudelka a realizat mai multe, multe proiecte și înainte și apoi după proiecte în teatre, proiecte care vizau comunitățile de țigani. A venit și aici în România și a fost foarte încântat să revină anul trecut cu ocazia expoziției în această țară. 16 ani după realizarea acestor fotografii, fotografiile au circulat în lumea întreagă în anonimat. Fotografiile au fost publicate de altfel în anonimat, iar în 1984, 16 ani după aceea, a reușit să divulge faptul că el este autorul pentru a nu, nu, a, nu a făcut lucrul acesta, pentru a nu pune în pericol familia. În 84 tatăl său a murit, iar numele s-au apărut pe fotografiile realizate. În această perioadă, august 68, în Praga are loc, deci, cum spuneam, această invazie. Fotograful Iosef Kudelka avea pe atunci 30 de ani, face aceste fotografii, reușește să le scoată peste graniță, merge în, în Franța, unde le publică agenția Magnum Photos un an mai târziu, așa cum ați spus bine în anonimat, adică nu cu fotograf anonim care este până la urmă premiat. Vreau să vă întreb cum credeți sau cum evaluați dumneavoastră, așa cum ați văzut fotografiile acestea, gradul de emoție care iese din, sau care este transpare din aceste fotografii, pentru că este un eveniment cu o încărcătură emoțională foarte mare, care se surprins. Mă schimb, il faut repenser au context, c'est une époque où les images circulent beaucoup moins que maintenant. Trebuie să ne gândim în primul rând la contextul în care au fost realizate aceste imagini, o epocă în care imaginile circulau mult mai puțin decât astăzi. În contextul unui pays relativement fermé à l'époque, on est habitué maintenant à voir. În ziua de astăzi suntem obișnuiți cu imaginile care circulă practic în direct prin variile mijloace de comunicare. C'est donc déjà un document rare et intéressant. Deci deja vorbim despre, de aceste, vorbim despre aceste fotografii care despre niște documente rare și interesante trăite din interiorul evenimentelor. 
et aussi euh, l'écriture photographique. Euh, Trebuie să vorbim în același timp și despre uh, estetica fotografiilor. Estetul Iosef Kudelka își arată uh, măsura în fotografii, pot fi uh, citite această scritură fotografică foarte bine, diagonalele foarte bine trasate. Pour ajouter quelque chose, c'est une exposition qui peut être această expoziție are mai multe laturi, poate fi, poate fi admirată de către studenți, studenți la, a, în arte din punct de vedere fotografic. De asemenea, această expoziție poate fi urmărită de către elevii care nu au trăit acele momente și reprezintă astfel expoziția o datorie de memorie pe care o avem deci, pentru această generație. De, de, de lecture et plusieurs... Deci sunt mai multe niveluri de lectură a acestei expoziții, iar selecția este una, pe de altă parte, foarte bine realizată ceea ce face ca evenimentul să fie unul deosebit. O întrebare pentru Karin Friza Mihlă. Cum selectează agenția fotografiile în principiu pe care le primește? Le fotografiile acestei expoziții au fost realizate, selecționate de câte fotograf. În aceste fotografii au fost, sunt o selecție a unei selecții care a fost realizată pentru album, pentru o carte care însoțește expoziția. În expoziție sunt incluse 160 de imagini. În general, la Magnum, fotos, fotografii fac alegerea, și aleg fotografiile. Fotografii realizează selecția fotografiilor, dar și selecția proiectelor în care se lansează. Am spus că acest eveniment este unul foarte important și istoric și cultural, desigur. Dacă este să ne gândim la cele două categorii de persoane care vin sau își doresc să vină la, la, la vernisaj, cei care sunt foarte în vârstă și au trăit pe viu evenimentele și ceilalți care sunt tineri și încă și nu le-au trăit, despre care ați amintit. Ce credeți că le transmite o asemenea expoziție celor două categorii de, de persoane? Și am să încep mai întâi cu domnul Ramet. Poate putem să privim cu o privire estetică a unui estet, dar și cu aceea unui tehnician al fotografiei, ceea ce acoperă o plajă foarte largă. Putem să privim de asemenea fotografia cu acea, acel risc pe care și l-a asumat fotograful punându-se în pericol la realizarea fotografiei. Și în același timp trebuie să admirăm virtuozitatea fotografului care în pofida periculozității momentului mediului în care se afla la momentul fotografierii a ales unghiuri foarte interesante. În ceea ce mă privește spre exemplu, sunt imagini cuprinse în, în expoziție pe care le-am văzut deja, dar le-am văzut fie pe calculator, fie imprimate. Pe când de acum avem ocazia și șansa de a privi tiraje fotografice la dimensiuni mari, strânse la o Altă. Și dacă este să vorbim despre expoziția în sine, aceasta reprezintă luni de muncă în, colabora, în colaborare cu partenerii locali, cu agenția Magnum. Din punct de vedere tehnic, această expoziție, numai pentru montaj, pentru această expoziție, numai la montaj, ar trebui să cheltuim patru zile de muncă și este vorba despre o muncă cu care nu suntem noi la Institutul Francez obișnuiți la nivel cotidian. În ceea ce privește aspectul documentar, ar trebui să fie foarte interesate școlile. Aș invita profesorii să-și aducă elevii să vadă expoziția. D'abord parce que moi elle m'a elle m'a appris. În primul rând pentru că o expoziția poate prezenta și un aspect pe care nu știam, spre exemplu, eu personal, poziția României pe care am avut o a prezentat o atunci în momentul invaziei sovietice. Deci această viziune a raporturilor pe care România le avea cu Uniunea Sovietică la acea dată este un aspect foarte interesant din punctul meu de vedere. Și consider că tinerele generații au foarte multe de învățat privind acest trecut politic Până la urmă. Același fel l-aș întreba pe Karin Frizenbricher. Dacă tinerii care au privit până acum astfel de vernisaje au avut nu știu, reacții specifice la astfel de evenimente surprinse de Iosef Kudelka? Nu aș putea spune foarte mult despre tineri, dar țările în care a fost această expoziție prezentată sunt foarte diverse, din Rusia în Statele Unite, în Europa. 
Dar aș putea să spun despre uh, experiența pragheză atunci când expoziția a fost uh, prezentată la Praga. Îmi spunea Iosef Curel că uh, tinerii nu-și cunosc, nu cunosc propria istorie, deci a fost un eveniment și o, o modalitate de a învăța ceva despre propria istorie, o istorie puțin cunoscută, ascunsă de-a lungul timpului, la fel s-a întâmplat și în Rusia. Așa că expoziția este o expoziție document din acest punct de vedere, pentru ca istoria să nu se repete într-un final. Dacă se spune că o fotografie face cât uh, o mie de cuvinte, un vernisaj cu zeci de fotografii face cât o carte de istorie, adică cei care merg acolo uh, învață și istorie și în același timp observă și valențele artistice ale fotografului, desigur. Istoria și le foto de... Ah, oui, c Oui, c'est les photos, c'est surtout l'histoire. Sunt fotografii care arată tensiunea celor zile, evenimente istorice, o modalitate de a arăta istoria într-un alt fel este, până la urmă, o carte de istorie. Fotografia, să spunem, document, fotografia, fotojournalismul și fotografia de artă sunt lucruri care mai cu care se ocupă agenția Magnum, care este, să spunem, politica principală în a selecta fotografii, fotografi, evenimente, la chance pe Magnum Photo, c'est surtout connu. Agenția Magnum Photo este mai, mai ales cunoscută pentru fotografiile fotojournalistice, pentru fotografiile de eveniment, de actualitate. Lucru care a fost, s-a modificat în ultimii ani. Nu toți fotografii Magnum Photo sunt fotojournaliști. Lucrurile s-au schimbat, deci, în ziua de astăzi sunt foarte mulți fotografi care sunt mai degrabă, se îndreaptă mai degrabă către arta fotografică decât către fotojournalism. Eu lucrez în departamentul cultural al Magnum Photos și ne ocupăm și de evenimente, spre exemplu, evenimente care uh, ne ocupăm de primele fotografii, spre exemplu, ale unui fotograf, uh, acesta poate fi un eveniment și este foarte important pentru dimensiunea istorică a istoriei fotografiei în general. Dacă este să continuăm această discuție despre uh, fotografii, despre uh, fotografia document, uh, să spunem, document istoric, uh, și pentru că vorbim de anul 1968 și vorbim despre faptul că în Franța ajung aceste fotografii uh, și sunt, desigur, publicate în 69, uh, mai există un eveniment foarte important în, uh, în Franța în 1968 și este vorba despre evenimentele din mai. Sunt... Uh, nu știu, vernisaje asemănătoare cu celelalte evenimente din Paris surprinse de fotografi și făcut, să spunem, să făcute evenimente care ar putea, fi, care ar putea veni și în România, desigur. Oui, il y a des... D'abord, il y a de très grands photographes de presse qui ont couvert... Dacă mi amintesc bine, Gilles Carin, un foarte mare fotograf de presse, a acoperit fotografic acele evenimente din mai 68. J'espère ne pas me tromper de nom, mais... Sper că nu mi e mai șel asupra mânui. Il y a énormément de documents sur mai 68. Dar există enorm de multe documente asupra acestui mai 68. Et puis, j'allais dire que le... Chiar dacă în mai 68 au avut loc foarte multe distrugeri, prin raportare la evenimentele din Praga acelui așa an, evenimentele din Franța sunt, să le spunem așa, mult mai festive. Le context et les revendications sont sont pas les mêmes, mais il y a énormément de documents et des livres qui qui ont été consacrés à cette période. Contextul și revenitorile nu sunt aceleași, dar revenind la întrebarea noastră, sunt foarte multe evenimente. Se pot face astfel de uh, evenimente de fotojournalism și în perioade care nu sunt atât de fierbinți, cum este, nu știu, evenimentul acesta de la, din august din, din Praga? Pour faire une exposition de ce... Evenimentele care ar avea subiecte mai puțin fierbinți decât uh, acesta care este abordat în expoziția de față, ar atrage uh, spațiile de expunere, muzeele mai puțin. Și trebuie ca publicul să fie interesat, iar dacă evenimentul este cunoscut, uh, atunci publicul uh, se îndreaptă către Mais sinon, on a aussi, chez Magnum, par exemple, on a fait une exposition sur... La Magnum a réalisé une exposition, par exemple, sur la primavera arabe, une exposition qui a été présentée partout et qui a représenté un réel intérêt pour le public. Nous pouvons dire, en continuant, en ce sens, qu'un événement historique crée, à la fin, une opportunité pour le photojournalisme Oui. 
Oui, on veut ça dire, mais je ne peux pas commenter ça. Je dirais que certains événements s'y prêtent, d'autres moins. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais... Un euh, événement se prête à ce genre non. Je travaillais à la télévision. Un moment, nous travaillons à la télévision, un moment où nous avons Il y a eu extrêmement beaucoup d'images qui ont été produites sur place au Rwanda par des reporters, et mais par nature, tout. elles ne sont pas montrables. Il y, un, il y a également un degré d'horreur qui, qui fait que on, on, on ne peut pas euh, euh, fost produce, atunci, foarte esthétiser foarte mm. euh, photographie, photographie certains care événements. Nu il pot y a des limites. <rire> Nu pot fi arătate publicului deoarece uh, unele îi prezentau ororii uh, propriu zise și uh, care nu puteau fi estetizate, nu puteau fi convertite în estetic. Revenind la uh, vernisajul uh, de la Palatul Culturii, care credeți că, sau care au fost practic, de fapt, care au fost emoțiile dumneavoastră, gândurile dumneavoastră când ați văzut prima dată aceste fotografii? Și dacă considerați că sunt practic impresii generale pe care le poate avea oricine. Care îmi direa quelque chose. Moi, quand j'ai vu la première fois l'exposition à Bucarest. Când am văzut expoziția pentru prima dată, mi-a spus aceste lucruri cred că nu se mai pot face acum încă o dată, pentru că am simțit senzația pericolului, m-am simțit în eveniment privind fotografiile. Și pe atunci era și o problemă tehnică, nu se lucra cu obiective foarte performante ca în ziua de astăzi, trebuia să fie chiar acolo în inima evenimentelor la câțiva centimetri pentru a realiza fotografii. Ah, Privind fotografii, ai senzația practic că te afli acolo, între tancuri, în, între, în mijlocul evenimentului profuzis. On est, on est vraiment au cœur de l'événement. Je pense que la, la manière de tourner aussi des journalistes... Iar astăzi, conflictele sunt din ce în ce mai periculoase și se duc după reguli din ce în ce mai instabile și putem vedea lucrul acesta în cazul răpirilor din ce în ce mai mai frecvente de jurnaliști în spațiile în zonele de război. Ceea ce face ca viziunea pe care o avem asupra anumitor evenimente să fie cumva diferită pentru că nu mai putem fi prezenți acolo în inima evenimentelor. Așa se face că unele fotografii pe care ajungem să le vedem sunt fotografii realizate chiar de armatele implicate în conflict și ceea ce face ca fotografiile să fie particulare, cel al lui Iosef Cudelha, este că le împărtășim odată cu el, ne simțim în locul lui. Mais quand même, dans la, la chance Magnum, il y a des fils de Joseph Kudelka. Joseph Kudelka a des disciples, qu'on va. Sont photographes car immédiatement après un conflit, se plongent à direct un conflit, qui n'est pas mis là, imagine. Mais souvent les photographes là, ils prennent des photos avec un iPhone. Il y a, il y a aussi que si on se regarde à ce jour, photographe ou le photojournaliste se trouve dans le milieu de l'événement, alors on ne voit pas photographie en carte qu'un iPhone. Care este uh, rațiunea pentru care Agenția Magnum uh, organizează, susține uh, concursuri pentru fotografii în, în toată lumea? Uh, de concurs, um... Fotografii organizează, Magnum organizează peste tot în lume uh, workshop-uri, ateliere fotografie, iar pentru a deveni membru al Agenției Magnum uh, există o întâlnire, mare întâlnire anuală în care Fotografii și și membrii aleg cine va deveni în continuare membru al agenției. Cineva care vine la vernisaj vede fotografiile și își imaginează, își dorește să ajungă, nu știu, la Magnum, ce trebuie să facă? Tout d'abord, bien sûr, il faut préparer. În primul rând trebuie să-și pregătească un dosar, un portofoliu foarte bine. Există și o altă posibilitate de aceea de a intra pe site-ul de internet al agenției Magnum și de a își depune, de a candida în felul acesta. Iată cum funcționează lucrurile. Ne spuneați că fotojournalismul are și chiar acest vernisaj, are o latură estetică și în același timp o latură istorică, documentară. E interesat Institutul Francez în principiu de a dezvolta aceste, acest, tip, acest tip de eveniment de vernisaj care să aibă o conotație dublă în ambele domenii, să spun. Moi, c'est un, c'est une passion personnelle. C'est un, c'est d'abord un intérêt personnel. Da, este o pasiune personală și un interes personal pe care îl. Între la France și la fotografie, aussi, c'est une longue histoire, parce que c'est une invention française. 
Între Franța și <laughs> fotografie <laughs> există de asemenea o e... poveste lungă, pentru că este fotografie o invenție franceză. Je reprends un des mots de Karine, puisque elle parle. Și pentru a uh, relua ceea ce spunea Karine din Neaur, apropo de acele ateliere organizate de fotografii <laughs> Magnum, este un aspect pe care vreau să dezvolt aici la ea și acela de a organiza ateliere și de a face să a invita fotografii <laughs> pentru a organiza aceste ateliere. <laughs> și asta <laughs> pentru că nu putem să ne mulțumim doar în a organiza uh, expoziții, simple expoziții, ci trebuie să aducem și oamenii împreună să-i facem să se întâlnească. Am făcut acest lucru anul trecut, invitând un fotograf de modă. Vreau să realizez încă o experiență de acest fel în curând, invitând un fotograf care este specializat în fotografiile de opere de artă destinate artiștilor. Și avem și un proiect care vizează invitarea unui fotojurnalist care să-și prezinte munca artistică și să explice cum lucrează în domeniul său. On aurait aimé que ce soit Joseph Kudelka. Ne-a fi plăcut foarte <laughs> mult ca acesta să fie Joseph Kudelka, <laughs> dar nu s-a putut, <laughs> nu am putut să-l invit. Mais c'est vraiment un domaine. Este un domeniu în care vrem să investim mai multă energie. De altfel, este un eveniment despre care dumneavoastră deja ați vorbit, o expoziție prezentată recent, într-un spațiu recent renovat la Institutul Francez și care este destinat acestui tip de. Este un spațiu deschis de asemenea tinerilor talente. Lucrăm foarte bine cu departamentul de fotojurnalism de, la, de fotografie și video de la Universitatea de Arte condus de Matei Bejenar dar suntem deschiși în a primi portofolii și proiecte ale tinerilor artiști, nu numai care vor să își prezinte munca artistică. Am o întrebare comună pe finalul acestei, pe finalul acestei părți de emisiune. Dacă dumneavoastră considerați că fotografia își pierde din importanța ei și documentară și artistică, în condițiile în care avem foarte multă dezvoltare electronică, să spunem, calculatoare, internet, iPhone-ul și așa mai departe. Nu, eu nu spun că îl pierd, dar se schimbă. Aș spune că se pierde, că își pierde aceste dimensiuni, însă imaginea este în un proces, se află într-un proces de schimbare. Și asta se întâmplă deja de mai bine de 10 ani. Cei care fotografiau în format clasic, fotografiau altfel, bineînțeles, dar cei care fotografiază în formatul digital au alte oportunități de a lucra imaginea ulterior. Dizons că, tehnicman, on peut produire plus facilement. Teoretic, putem în ziua de astăzi să creăm imagini de sinteze, imagini care nu reflectă realitatea neapărat, care te fac să crezi că există o realitate, dar nu. Donc, moi, je vois pas de concurrence între les différentes techniques. Il y a des, des, des ayatollahs de l'argentique, mais pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, hein, d'ailleurs, mais. Și nu cred că există o, o problemă între cele două. Există susținători fervenți ai, ai uh, clasicului, dar totuși nu. C'est la valeur de l'image. Dar ceea ce constează este valoarea imaginii. Dacă fotografia te face să visezi, asta cred că contează cel mai mult. Moi, je me réjouis de voir que n'importe qui peut parfois faire une très bonne photo, même par hasard. Mă bucur foarte mult că cineva, un necunoscut, poate să, oricine poate să facă o expoziție formidabilă, poate chiar din întâmplare. Am ajuns la finalul acestei părți de emisiune. Vă mulțumesc foarte mult, Karin Frizan Bihlar de la Magnum Photo și în același timp Alea Ramet, directorul Institutului Francez din Iași. Doi dintre cei care organizează sau care uh, organizează acest eveniment, un vernisaj la Iași, Iosef Cudelca, Invazie 68 Praga. Luăm o scurtă pauză și revenim după câteva momente. Continuăm la vocile Iașului discuția despre acest subiect referitor la vernisajul unic realizat la Iași în aceste zile de, de Institutul Francez din România, prin Institutul Francez din Iași, desigur, împreună cu Centrul Ceh din București, Magnus Foto și Complexul Muzeal Național Moldova Iași. Este vorba despre vernisajul de fotografie al celebrului fotograf ceh Iosef Koudelka, despre invazia trupelor tratatului de la, de la Varșovia, mai puțin a României din august 1968 în Praga. 
În această a doua jumătate a emisiunii vom discuta cu excelența sa, ambasadorul Republicii Cehe în România, Ierge Stiller. Bună seara, bine ați venit! Vreau să vă întreb, în primul rând, care este, din punctul dumneavoastră de vedere, importanța fotografiilor document de tip jurnalist pe care le-a făcut Coudel ca cu ocazia acelui eveniment foarte cunoscut. Mulțumesc uh, pentru, pentru invitație. Eu nu vorbesc românești atât bine, vreau să vorbesc în uh, limba engleză. Uh, Josef Koudelka is uh, definitely one of the most uh, important uh, photographers. Uh, Josef Koudelka este fără îndoială una din figurile cele mai importante ale fotografiei vremurilor noastre. Uh, el a, s-a întâmplat să fie la Praga în momentul invaziei armatelor pactului de la Varșovia, a publicat aceste fotografii cu titlu anonim, deoarece nu dorea să-și pună în primejdie familia care rămăsese în Ceoslovacia, deși fotograful trăia deja în exil în Franța. Mulți ani mai târziu a recunoscut uh, faptul că el era autorul acestor fotografii, avea după dispariția tatălui său. Iosef Kourilka a devenit și cetățean, a obținut și cetățenia franceză și acest lucru explică faptul că organizăm evenimentul de astăzi de la Iași în colaborare și de România în general, în colaborare cu Centrul Cultural Francez, ceea ce arată nu, faptul că fotograful are origini în ambele culturi. Avem de-a face, în cazul fotografului Iosef Koudelka, cu o îmbinare fericită între fotografia de tip document și fotografia de artă, Koudelka fiind, fără îndoială, unul dintre artiștii proeminenți ai genului. Trebuie spus că autorul, Koudelka, a avut o relație specială cu România, el a vizitat țara noastră în nenumărate rânduri, întâmplarea făcând ca evenimentele din Praga să-l surprindă revenit în capitală, direct din România, după ce petrecuse o perioadă în România. Dacă mi amintesc bine, sosise la Praga din România, chiar în seara dinaintea invaziei. Nu în ultimul rând, trebuie spus că uh, autorul a avut, Kourilka, a avut o relație specială cu țara noastră, aceasta nelun parte la invazia de la, uh, din Praga, împreună cu celelalte armate ale tratatului de la Varșovia, ceea ce încă o dată ne arată faptul că toată lumea și istoricii și autorul propriu zis au știut că România nu a participat, nu s-a implicat în această invazie. Ce credeți că, sau care credeți că au fost lecțiile pe care le-a interiorizat poporul ceh după acel eveniment de invazia forțelor militare din Uniunea Sovietică în Praga? Uh, uh, I'm afraid that uh, this invasion had rather uh, negative. Uh, mă tem că invazia a avut un impact clar negativ, nu doar asupra națiunii cehe, ci as- și asupra psihicului său. În mod evident, uh, impactul a fost negativ, deoarece speranțele unei întregi generații au fost înnăbușite prin această invazie. Speranțele lor, de fapt, e generația părinților mei, speranțele lor de schimbare, de reformă, s-au văzut înnăbușite, ceea ce, sigur, a creat un sentiment de pesimism pentru viitor. Aceasta explică faptul că în anii 80, Regimul socialist din Cehoslovacia era unul dintre cele mai rigide, era la conducere un guvern instalat în urma invaziei, iar generația oamenilor care trăiau atunci erau dezamăgiți de năbușirea revoltei primăverii de la Praga. A fost nevoie, deci, de apariția unei noi generații care nu avea frustrarea cauzată de înnăbușirea speranțelor anterioare, oameni care tineri, care în anii 1988-89 au demonstrat cu putere pentru și au condus fapt ce a condus la înlăturarea vechiului regim. Pe de altă parte, din exterior, mulți au văzut demnitatea cu care și curajul cu care au acționat cehii, praghezii și nu doar praghezii în acele momente. Pentru foarte mulți a fost o lecție de demnitate. Mm-hmm. Uh, back in 1968, you mean? Yes. Mm-hmm. Well, uh, it was true and uh, it uh, took actually... Cred că a durat mult timp. 
până când invazia a distrus cu adevărat presa liberă, oamenii au continuat să demonstreze timp de un an. Acest lucru arată demnitatea poporului ceh. E vorba deci de un proces gradual în care uh, această înnăbușire a idealurilor primăverii de la Praga s-a petrecut. Ca exemplificare s-a petrecut un fapt cu încărcătură simbolică. În 1969, la un an de la aniversarea primăverii de la Praga, a avut loc o demonstrație și de această dată n-a mai fost nevoie pentru înăbușirea ei de intervenția trupelor intervenționiste, uh, invadatoare, ea fiind înăbușită de poliția locală, fapt care demonstrează că un nou guvern instalat de colaboraționiști era deja la putere și își manifesta. So it started the uh, long uh, period of so-called normalization that that the uh, uh, regime a urmat așa numită perioadă de normalizare în anii în deceniile 70 și 80, care cel puțin din punct de vedere cultural nu a avut nimic deosebit o perioadă gri. Este sau cât de importantă vi se pare dumneavoastră fotografia document a lui Iosef Codelca pentru păstrarea memoriei acelui eveniment în să spunem pentru poporul ceh și nu doar pentru poporul ceh. Mm -hmm. Uh, I think that the, the, uh, legacy of, uh, 19... Moștenirea anilor 19, anului 1968 a fost readusă în conștiința tinerei generații care a demonstrat puternic în anii 1980, atât prin, sigur, uh, vorbele părinților a generației mai în vârstă, dar mai ales prin astfel de evenimente cum este fotografia lui Codelka. Iarăși, nu poate fi o coincidență faptul că demonstrațiile de masă care au durat practic o săptămână neîncheiat, care au avut loc în, s-au desfășurat în ianuarie 1989 pentru comemorarea a 20 de ani de la primăvara de la Praga, nu? au uh, culminat cu uh, autoimolarea nu? tânărului uh, Ian Polach. Incenderea. Demonstrațiile au avut ca suport în comemorarea a 20 de ani de la autoincenderea eroului Ian Polach. So the legacy of 1968 was very important and specifically cu siguranță fotografiile lui Kodelka nu au avut o largă, nu aveau cum să aibă o largă circulație, erau, cir erau uh, cunoscute de un cerc restrâns de oameni, iar uh, importanța lor nu poate fi negată, deoarece astăzi e vorba de o generație care s-a născut după 1989, care cu siguranță nu-și amintește prea mult despre 1968 și atunci rolul lor este cu atât mai important. Plăcut surprins și încurajați de uh, reacția pozitivă și numărul mare de tineri care vizitează această expoziție de fotografie. Am constatat acest lucru la București, la Timișoara, la Sibiu, acum la Iași și urmează Clujul. Sigur, printre vizitatori sunt și oameni din generația care își amintește foarte bine de 1968, însă marea majoritate sunt tineri care profită de această ocazie pentru a afla cât mai multe despre acea perioadă și care, desigur, simt mândrie pentru faptul că România nu a participat la acea invazie. A fost primăvara de la Praga o inspirație pentru revoluția de Catifia din 1989 în Ceoslovacia? Răspunsul este și da și nu. În 1988 au fost într-adevăr demonstrații de masă pentru onorarea și co comemorarea eroului Ian Palach, însă trebuie spus că în noiembrie 1989 și în decembrie 1989 când, într-adevăr, vechiul regim se prăbușea, a existat, desigur, tensiune în diferitele, între diferitele facțiuni și grupuri în privința drumului care trebuia urmat. Ceea ce s-a întâmplat este faptul că grupul constituit în jurul lui Václav Havel, care a fost la rândul lui activ în 1968, de data aceasta susținând un liberalism non-comunist, a triumfat asupra celorlalte facțiuni organizate în jurul ideii de reformare dar nu de renunțare la comunism. Because uh, for uh, the leaders of the movement in 1989 who were like Este evident acum că uh, în 1989 grupul constituit în jurul lui Havel și a cartei 77 au considerat că ceea ce s-a întâmplat în 1968 la Praga era nu a fost suficient, ei doreau să meargă mult mai departe în ceea ce privește reformele. 
cu titlul informativ, figura cea mai proeminentă a acestui grup de foști reformiști comuniști, Țisac, era un fost ambasador al ceoslovaciei în România. Și grupul său îl sprijinea pentru a deveni președinte în locul lui Václav Havel. A apărut și în limba română un album voluminos cu fotografiile Invazia Praga 68, fotografiul, fotograful ceh anonim, așa cum este trecut Iosef Kodelka. Ce știți despre impactul pe care l-au avut aceste fotografii în celelalte țări din fostul bloc sovietic? În Rusia, în Polonia, mm -hmm. în Ungaria? Uh, yes, actually, this is uh, this uh, uh, exhibition or uh, so trebuie book. spus că uh, expoziția ca și volumul de fotografii, au apărut în foarte multe țări ale fostului bloc sovietic. Care au fost reacțiile tinerilor? Spuneați că în România observați mulți tineri venind la asemenea vernisaje. I think uh, the, the same actually. Bec uh, Poate părea paradoxal, însă datorită faptului că în Polonia și în Ungaria, de exemplu, regimul politic nu era atât de rigid, aceste fotografii au fost foarte bine cunoscute, mult mai bine cunoscute decât în Cehoslovacia, unde regimul era foarte rigid și nu a permis publicarea lor. Iată de ce tinerii din Ungaria, iată de ce Polonia și Ungaria, de exemplu, au oferit uh, scuze în plan public încă din anii 1980, când încă era regimul comunist la putere, ceea ce nu a fost pe placul guvernului de la Praga instalat în urma invaziei. Mai aveți proiecte, să spunem, culturale? Este o carte Michi pe Dunăre, despre care ne-ați spus, bandă de senată, cu, despre turiști oslovaci la Mamaia, în Ceaușescu, un rol de apărător al libertății și tancul rusești în plină invazia orașului Praga. Este acum un fel de paradox, vreau să vă întreb, pentru că dacă spuneți că după primăvara de la Praga, guvernul instalat Gustav Hasek, Hușac, a fost sau a instituit un regim foarte rigid și Nicolae Ceaușescu, regimul comunist în România, a condamnat invazia Pragăi, dar apoi a devenit și Nicolae Ceaușescu la fel. Până atunci era un, era un schimb. Veneau turiști cehi în, în România, așa cum se arată yeah. și în carte. Cum este acum? Yes, it's true that in 1968 the Czech people they perceived cartea de care vorbiți este bazată pe un fapt real, este vorba de o familie din Cehoslovacia care erau în vacanță în România, i-a prins invazia Praga în România și au încercat să-și croiască drum către casă. Un alt aspect este faptul că în 1968 Ceaușescu a fost perceput de către cehi ca un aliat și faptul că nu a invadat alături de celelalte armate ale pactului de la Varsovia Ceoslovacia este un lucru pozitiv în favoarea sa, sigur, nefiind în stare nimeni să anticipeze dezvoltarea ulterioară a personalității, cultul personalității și celelalte lucruri legate de Ceaușescu. Trebuie spus încă că dizidenții și luptătorii pentru libertate, de exemplu Carta 77, au fost conștienți de faptul că, deși Ceaușescu fusese, era, poate și era, s-a mulțumit pentru faptul că a fost un aliat, totuși uh, ideile sale uh, de sistematizare și alte lucruri care îngrădeau libertățile cetățenești nu puteau fi ignorate. And, uh, so we have chosen also, uh, E primul volum dintr-o serie mai lungă de benzi de senate uh, care constituie sau se constituie într-un istoric a relațiilor româno-ce. So there will be uh, all together we have right now funding for eight uh, volumes uh, so there's seven more to come. Avem finanțare pentru opt volume, acesta este primul, mai urmează șapte. We trying to find stories which are really Uh, interesting for... Căutăm să oferim povestiri care sunt plăcute, care sunt, uh, nu au nimic didactic și artificial în ele, ci să dovedesc incitante. All of the stories will be uh, real, uh, real stories of real people. E vorba de povești adevărate, ale unor oameni adevărați. So after this story from 1968, we are planning uh, another story. Urmează uh, un volum despre uh, arhitectul uh, casei regale din România, cel care a construit 
Capele și Pelișor, o parte din Cotroceni, și a restaurat Biserica Trei Erarhi din Iași. And there will be another story about the Czech minority in Romania. Va mai fi, de exemplu, un volum despre istoria minorității cehe din România și uh, vizita lui Mihai Viteazu la Praga. Cum sunt relațiile româno-cehe sau cehe-române în această perioadă, după 1989? Cum le, cum le găsiți? E o situație ușor diferită, uh, pentru că cele trei țări, Polonia, Cehia, și Ungaria aderă mai repede și la NATO și la Uniunea Europeană, România ceva mai târziu. Uh, yes, but uh, I, I think we have actually excellent relations, not only after 1989, but, uh, you know, there is a long history of, of uh, Czech-Romanian alliance, you know. Trebuie spus că relațiile cu Românocehe au fost totdeauna excelente. Uh, din punct de vedere istoric, trebuie reamintită mica antantă Trebuia reamintită, probabil, în anul 1917, vizita lui Ian Masaric, liderul uh, independenților din exil, care a fost primit la Iași, pe atunci capitală temporară a țării. Dar, uh, so we could, after 1989, definitely build on this uh, history of, of uh, the relations. Relațiile s-au dezvoltat în mod deosebit după 1989. Uh, trebuie spus că suntem unul dintre principalii parteneri comerciali în România, cred în acest moment al 13-a ca dimensiune, ceea ce, având în vedere uh, mărimea țării noastre, este remarcabil. Uh, we have about 600 Czech companies in Romania. And I have to say, I have been pointing this. Sunt circa 600 de companii cu capital ceh care activează în România, lucru foarte important. Ei sunt sponsorii noștri pentru activitățile culturale, iată legătura. Sigur, bugetul alocat de guvernul ceh nu ar fi suficient pentru centrul ceh din București, din România. De aceea avem o relație excelentă cu sponsorii noștri. So that, that, that's why also I think that, that uh, the visibility of the Czech Republic in uh, Trebuie spus că vizibilitatea centrului ceh în România este remarcabilă. Eu sunt foarte mulțumit de acest lucru. Desigur, nu putem fi în competiție cu centrul cultural francez. Cooperăm, sigur, dar magnitudinea activităților noastre este comparabilă cu cea a centrului cultural francez, cu a Consiliului Britanic și de aceea suntem foarte recunoscători partenerilor noștri care fac posibil acest lucru. I won't uh, mention the political cooperation too much. We are both EU uh, members and. Uh, nu voi insista pe enumerarea evenimentelor de cooperare la nivel. Ambele țări sunt membre ale Uniunii Europene și NATO. Cooperarea este foarte bună în acest domeniu. Uh, voi specifica doar faptul că, cu titlul de exemplu, președintele Republicii Cehe urmează să facă o vizită în România în următoarele două săptămâni. Dumneavoastră personal, ce vă place în România? Unde vă place să mergeți? Sau ce, loc, ce locuri să vizitați? Sau ce nu vă place în România? Uh, I like mountains, Romanian mountains, because I Locul like meu favorit, summer. destinația mea favorită în România sunt munții. Îmi plac în mod deosebit. Uh, am un hobby, hiking. Uh, în special merg în munții Banatului. Acolo este și zona în care se află sate cu minoritatea cehă, deci combin în acest fel hobby-ul meu, hiking și vizita minorităților cehe pe care le reprezintă. But I visited also uh, several times uh, Moldova, the region of Moldova. Și în Moldova am fost de multe ori, am vizitat multe din orașele din zonă, iarăși combinând uh, serviciul, business-ul cu plăcerea. Uh, sunt foarte impresionat, plăcut impresionat de mănăstirile pictate din Bucovina care sunt cu totul și cu totul speciale. Ne confruntăm cu o situație deosebită acum cu ceea ce se întâmplă la est de ambele noastre, să spunem, țări, și de România și de Cehia, ceea ce se întâmplă în Ucraina. Oh, uh, I mean, the Czech Republic right now. Uh, Noi, în Cehia, aniversăm 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană și, ca și România, uh, înțelegem atunci când privim evenimentele de la est din Ucraina cât de înțeleaptă a fost decizia de a deveni membrii ai Uniunii Europene și ai NATO. Cât mai mult cu cât există în Cehia, ca și în România, o tânără generație care nu-și amintește primăvara de la Praga din 1968, timpurile comuniste, și care acum poate 
înțelegem mai bine de ce această decizie de aderare la Uniunea Europeană a fost cea mai potrivită. And uh, I think that maybe the situation, I would dare to say, is even Probabil situația este cu atât mai adevărată în cazul României, care are o graniță directă cu Ucraina și apoi spre est Rusia, față de Cehia, care este înconjurată doar de țări membre ale Uniunii Europene și unde este mai dificil pentru oameni să înțeleagă, iată o ocazie, că e vorba de o primejdie reală. So we have to be remembered of uh, something which Romania already knew. A fost deci prelejul ca noi să ne reamintim de ceva ce România cunoaște prea bine deja. Este și un mic avantaj, cum spuneați, faptul acesta că Cehia este undeva înconjurată doar de țări membre ale Uniunii Europene, chiar Praga, orașul, este pe aceeași linie, să spunem, cu Berlin sau Viena, deci foarte la vest față de, față de România. Uh, o ultimă întrebare și aș vrea să ne întoarcem puțin la uh, uh, fotografia document, la fotografiile uh, invazii din 1968. Credeți că astfel de uh, suport al informației, cum este fotografia document, este mai bine percepută de tineri despre care spuneți că au uitat uh, sau nu mai știu, nu interesează neapărat ce înseamnă comunismul sau ce înseamnă uh, primăvara de la Praga 1968? Uh, I think what's really very important uh, in, in the, this case, I mean, presupun că ceea ce este important pentru că tânăra generației care nu a cunoscut primăvara de la Praga să arate interes este faptul că aceste cărți, atât cea de artă fotografică cât și cartea de istorie, sunt interesante în sine însele, per se. I think we can reach them only by giving them very high quality. Nu au un mesaj didactic, nu au un mesaj moralizator, ci sunt de calitate, sunt distractive și acest lucru le face apreciate de tineri. Am ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașiului. Am discutat împreună cu excelența sa, ambasadorul Republicii Cehe în România, Ierzi Schittler. Ne oprim aici, așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașiului, arund digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihaiuc, ne revedem mâine seară de la ora 19, acum vă urez o seară liniștită.